Handel im Wandel. Arbeit im Handel. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung Wirtschaft aktuell, heute zu dem Thema Handel. Damit haben wir ja alle in der einen oder anderen Form zu tun. Deshalb bringen wir heute zur Einstimmung Erfahrungsberichte und Meinungen von fünf verschiedenen Personen. 1. Mein Name ist Fatmire Yusufi. Zum Thema Handel kann ich von meinem Onkel erzählen. Der hatte in unserer Heimat einen Marktstand. Das Geschäft lief super, nicht zuletzt, weil er viele Stammkunden hatte. Und er hatte auch immer gute Ware. Bei uns war es ganz normal, dass der Preis ausgehandelt wurde. Verhandeln ist wirklich eine Kunst, die mein Onkel bis zur Perfektion beherrschte. Und auch wenn er in ganz seltenen Fällen nicht hundertprozentig den Preis bekam, den er wollte, hat er gut verdient. Durch seine festen Kunden hat er kleinere Verluste immer schnell wieder ausgeglichen. Allerdings hat er in letzter Zeit Probleme gehabt wegen der hohen Inflationsrate. 2. Ich bin Daniel Siebert. Tja, mit Zahlen konnte ich schon immer gut umgehen, aber auch mit Menschen. Was lag da näher als eine Ausbildung bei einer Bank? Angefangen habe ich im Privatkundengeschäft, aber mittlerweile betreue ich unsere Firmenkunden. Ich finde es spannend, mir Geschäftsideen und Businesspläne anzusehen. Es ist wirklich toll, was für Ideen manche Menschen haben. Naja, damit das Ganze dann auch realisierbar wird, berate ich die Kunden bei der Finanzierung ihrer Firma. Die Existenzgründer brauchen manchmal ziemlich hohe Summen und da geht es dann, immer in Abhängigkeit von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, zum Beispiel um Zinssätze für Kredite. 3. Magda Muggenthaler heiße ich und ich möchte aus der Kundenperspektive berichten. Kürzlich musste ich bei einem großen Internethandel anrufen. Den Namen sage ich hier jetzt lieber nicht. Da ging es zu wie in einem Callcenter, alles total anonym. Ich hatte zum Beispiel ein etwas komplizierteres Problem, weil ich etwas umtauschen wollte. Da hat mich die Frau am anderen Ende der Leitung gebeten, aufzulegen. Sie hat dann recherchiert und die Lösung in den Computer geschrieben. Und als ich dann später nochmal angerufen habe, bin ich bei einer anderen Kollegin gelandet. Der musste ich dann alles von vorne erklären und die hat mir dann Auskunft gegeben. Ich finde es völlig unbefriedigend, nicht von einer Mitarbeiterin individuell betreut zu werden und das ausgerechnet bei einer Firma, die Werbung mit ihrem persönlichen Service macht. 4. Wieprecht. Karl Wieprecht. Ich bin der Filialleiter eines Drogeriemarkts im Parkcenter. Früher habe ich in einem kleinen Geschäft in der Stadt als Verkäufer gearbeitet. Aber als dann das Center eröffnet wurde, hat man mir die Leitung angeboten. Und da konnte und wollte ich nicht Nein sagen. Aber die neue Stelle hat auch Nachteile. Ohne Auto komme ich hier nicht hin und ich muss jetzt Dienstpläne für meine Mitarbeiter schreiben. Mit den langen Öffnungszeiten, auch am Samstag, ist es manchmal ganz schön schwierig, die Pläne zu machen. Die meisten Mitarbeiterinnen haben kleine Kinder, für die ist es nach 18 Uhr und am Samstag oft schwer, eine Betreuung zu finden. 5. Hallo. Ich heiße Nadine Plessen und mache gerade in Sao Paulo eine Ausbildung zur Außenhandelskauffrau. Die Ausbildung läuft so, dass ich immer sechs bis acht Wochen hier bei einer Firma arbeite und dann gehe ich wieder ein paar Wochen in die Schule. Wir haben viel mit Containern zu tun, die von Sao Paulo nach Hamburg verschickt werden und umgekehrt. Internationale Geschäftskontakte finde ich total faszinierend. Die Kulturen sind ja doch ziemlich unterschiedlich in Lateinamerika und Deutschland. Und weil ich beide Kulturen gut kenne und beide Sprachen perfekt beherrsche, habe ich später ganz gute Chancen auf eine interessante Stelle, hoffe ich. Am liebsten würde ich dabei allerdings erst einmal in Deutschland arbeiten, um internationale Erfahrung zu sammeln. Deutschland ist ja gut im Export, da dürfte das kein Problem sein. Aufträge und Bitten Nummer 1 Hallo Frau Kunstmann, Rolka hier. Ich hoffe, Sie sind nur in der Kaffeepause und kommen gleich ins Büro zurück. Ich musste heute früher nach Hause wegen der Kinder und arbeite jetzt noch von hier aus. Gerade wollte ich noch den Status der Sendungen nach Shanghai im Internet kontrollieren. Leider habe ich mir die Nummer aber nicht mitgenommen. Könnten Sie mich bitte gleich zurückrufen und mir die Nummer durchgeben? 
Der Beleg müsste auf meinem Schreibtisch irgendwo ganz rechts bei den Sachen liegen, die dringend sind. Danke und bis später. Nummer 2 Guten Tag, Herr Xiabin. Hier spricht Martin Rolker von Mediakonzept in Leipzig. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass das Paket an Sie unterwegs ist. Wenn Sie den Weg der Sendung nachverfolgen wollen, dann können Sie das im Internet auf der Homepage von DHL tun. Die Sendungsnummer ist die 201-2083-11731.1002. Ich wiederhole, 201-2083-11731.1002. Viele Grüße aus Deutschland. Nummer 3 Guten Tag, Frau Reinders. Hier spricht Herr Dorch, Ihr Nachbar. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass bei mir ein Paket von DHL liegt, das ich für Sie angenommen habe. Aber ich bin ab jetzt, es ist etwa 18 Uhr, bis um 9 Uhr nicht da. Sie können dann später gerne noch bei mir klingeln, wenn es dringend ist. Ich bin meistens bis 23 Uhr wach. Tschüss. Nummer 4 Hallo Bianca, Katja hier. Du, ich komme doch vor dem Urlaub gar nicht mehr ins Büro, aber ich habe was Dringendes vergessen. Die Werbeflyer für das Konzert müssen nächste Woche verschickt werden. Die Chefin hat gesagt, wir sollen recherchieren, wo das am billigsten ist. Es gibt außer der Post hier in Berlin ja auch noch diesen privaten Briefdienstleister, PIN, Bitte geh doch bei beiden mal auf die Homepage und gib der Chefin dann morgen Bescheid. Du bist die Beste. Danke und tschüss. Nummer 5 Hallo Frau Schaub, Heinz Grundeis hier. Könnte ich mal wieder Ihre nachbarschaftliche Hilfe in Anspruch nehmen? Ich verreise nächste Woche mit der Bahn und möchte meinen Koffer vorausschicken. Die vom Hermesversand wollen ihn am Montag zwischen 8 und 18 Uhr abholen. Aber da muss ich ja arbeiten. Könnte ich den Koffer vielleicht zu Ihnen bringen? Dann mache ich einen Zettel unten an das Klingelschild, damit Hermes bei Ihnen klingelt. Bitte sagen Sie mir doch Bescheid, ob das geht. Besten Dank. Wiederhören. Beratungsgespräche Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ach, wir wollten uns nur mal ein bisschen umschauen. Aber gerne. Wenn Sie mich brauchen... Dann rufen Sie mich. Ich bin gleich da vorne. Ja, gut. Äh, ach, könnten Sie vielleicht doch einmal kommen? Aber gerne. Womit kann ich Ihnen dienen? Ja, also, wir brauchen einen neuen Wagen, weil unser Alter zu reparaturanfällig geworden ist. Darf ich fragen, was Sie bisher fahren? Ja, einen Polo, Baujahr 2007. Und suchen Sie jetzt etwas in etwa der gleichen Klasse oder soll es etwas Größeres sein? Äh, größer schon, aber nicht teurer. Ich frage nur, weil wir zurzeit eine Aktion für den neuen Astra haben. Das ist der Wagen, vor dem Sie gerade stehen. Da könnte ich Ihnen für Ihren Polo vermutlich sehr gute Bedingungen machen. Aber diese Farbe ist ja furchtbar. Haben Sie den denn auch in anderen Farben? Selbstverständlich. Ich zeige Ihnen nachher gerne mal die Farbpalette. Der Vorteil des neuen Astra ist, dass er außergewöhnlich viel Platz für Gepäck hat. Und wie sieht es mit dem Benzinverbrauch aus? Der Motor ist auf dem neuesten Stand der Technik. Er verbraucht im Schnitt 4,5 Liter in der Dieselversion. Und für mich ist die Sicherheit sehr wichtig. Der Astra hat Airbags vorne und hinten serienmäßig. Sie können übrigens gern mal eine Probefahrt machen. Vielleicht ein andermal. Mich würde noch interessieren, wie wir den Wagen finanzieren könnten. Naja, wie gesagt. Zunächst mal kann ich Ihnen vermutlich einen sehr guten Preis für Ihren Polo machen. Und neben einer Anzahlung von 3.500 Euro kann Ihnen dann unsere Hausbank eine Finanzierung machen. Soll ich Ihnen mal ein Modell durchrechnen lassen? Ja, gerne. Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen das mit einigen weiteren Informationen an Ihre E-Mail-Adresse. Ja, okay. Ich gebe Ihnen mal meine E-Mail-Adresse. Besondere Tage Stadtfest. In unserer heutigen Sendung haben wir drei Personen zu Gast, die uns von ihren Erlebnissen beim Stadtfest berichten. Hamid, was hat Sie dazu bewegt, am Stadtfest teilzunehmen? Welche Veranstaltung haben Sie besucht und wie hat es Ihnen gefallen? Zusammen mit meinen Kollegen haben wir beim Stadtfestturnier teilgenommen. 
Ich finde, Fußball ist eine tolle Gelegenheit, bei der Menschen aus allen möglichen Kulturen zusammenkommen, die im Alltag gar nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben. Die Vorrunden haben wir schon in den Wochen davor gespielt und das Endspiel war für Samstagabend geplant. Leider kam dann das Wetter dazwischen. Am Samstagabend hat es geschüttet wie aus Eimern. Als wir gesehen haben, wie die dunklen Wolken aufzogen, waren wir total frustriert und haben sogar überlegt, das Ganze abzublasen. Das Spiel ist auch wirklich ziemlich in die Hose gegangen. Wir sind mehr gerutscht als gelaufen. Es war die reinste Schlammschlacht. Und die meisten Leute hatten auch keine Lust, sich bei Regen das Spiel anzuschauen. Die Tribüne war kaum besetzt. Ein bisschen Spaß hatten wir trotzdem. Und die Situation hat die Leute näher zusammengebracht. Zum Beispiel unter einen Schirm. Nachher konnten wir darüber lachen, aber in dem Moment waren wir ganz schön enttäuscht. Vielen Dank, Hamid. Liu, was sind Ihre Eindrücke vom Stadtfest? Ich war ganz überrascht, als ich im Wochenblatt gelesen habe, dass es zum Abschluss des Stadtfestes ein chinesisches Feuerwerk gibt. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen skeptisch, wie das in Deutschland so laufen würde. Aber meine Neugier hat gesiegt. Und dann war es sehr schön. Während des Feuerwerks lief klassische Musik und die Leute waren total begeistert. Und ich habe einige Freunde aus der Uni getroffen. Das gefällt mir bei so einem Ereignis. Dass man da eigentlich immer irgendwelchen bekannten Gesichtern über den Weg läuft. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder so ein Feuerwerk gibt. Ja, das chinesische Feuerwerk war ein ganz besonderes Highlight. Das habe ich mir am Samstagabend auch angeschaut. Mirko, welche Veranstaltung hat Sie besonders beeindruckt? Hm, gar nicht so einfach zu sagen. An einem Abend war ich an der Bühne am Rathaus, da haben ein paar Bands gespielt. Für gute Stimmung haben eigentlich alle gesorgt und die Bandbreite ging von Klassik über Rock bis Neue Deutsche Welle. Deutschpop ist jetzt nicht so mein Ding, zu Hause würde ich mir das nicht anhören. Aber draußen unter freiem Himmel mit all den Leuten hat es mir einfach Spaß gemacht, auch wenn ich eigentlich keine Band kannte. Was ich auch toll fand, war das Essen. Ofenkartoffeln mit Tzatziki und dazu ein schönes, kühles Pilz und coole Musik unterm Sternenhimmel. Also war echt ein schöner Abend. Auf die Planung kommt's an. So, unser nächster Tagesordnungspunkt ist die interkulturelle Woche im September. Wir haben in den nächsten Monaten viel zu tun und müssen heute unbedingt schon mal die Aufgaben verteilen. Klaus, schreibst du die einzelnen Punkte auf die Flipchart? Klar, Yvonne, mach ich. Okay, dann schreibe ich zu jedem Punkt auch gleich die Ideen dazu. Einverstanden? Okay, ja. Ja, okay. Also fangen wir mit der Veranstaltungstechnik an. Wir haben ja wieder wie letztes Jahr zwei Bühnen. Eine auf dem Marktplatz, da sind dann die verschiedenen Redebeiträge und die große am Flussufer mit Blick aufs Schloss. Ah, das war doch super romantisch letztes Jahr. Ja, besonders gegen Abend, als die Lichter angingen. Und dazu das Feuerwerk. Das hat aufgrund des Wetters wirklich gut geklappt, aber dieses Jahr müssen wir vielleicht doch ein Festzelt organisieren. Das muss ich mir noch überlegen. Ist ja auch eine Frage des Geldes. Klaus, schreib's mal auf. Aber zurück zu den Bühnen. Die können am 3. September ab halb acht aufgebaut werden. Sandra, kannst du dich mit den Technikern in Verbindung setzen? Ja, das ist die Firma Schubert und Schuster. Die installieren die Beleuchtung und bauen die Musikanlage auf. Lichttechnik und Tontechnik sind bei denen in einer Hand. Das finde ich ganz gut. Super, ich sehe, Sandra, du hast das schon voll im Griff. Wichtig sind auch die Stände mit kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt. Das wundert mich jetzt nicht, dass du die Verköstigung ansprichst, Günther. Haha, <lacht> <lacht> ja, ja. Wir haben jedenfalls schon eine ganze Liste. Das vietnamesische Zentrum macht Foe, die Holländer machen Poffertjes, die Libanesen Falafel. Die einzelnen Gerichte können wir ja dann probieren. Aber ich finde, Günther, dass das ab morgen deine Aufgabe ist. Also, was haben wir? Sandra Technik und Günther Essen. Am wichtigsten sind aber doch die Veranstaltungen. Ich kenne da einen Künstler, der... Moment, ich schreibe erst mal Künstler und Referenten auf. Bist du dafür zuständig, Lucy? Also, das kann ich doch aber nicht allein entscheiden. All die verschiedenen Angebote, Zauberer, sportliche Aktivitäten, Trommelworkshop, Theatergruppe. Das sind doch schon prima Ideen, Lucy. Wir müssen nur gemeinsam überlegen und unsere Kontakte aktivieren. 
Du bist aber die Ansprechpartnerin, das heißt, dass du alles koordinierst, okay? Na gut, dann müssen wir uns aber auch schnell um Übernachtungsmöglichkeiten für die Künstler kümmern. Während der Sommermonate sind die Hotels schnell ausgebucht. Ja, das ist wichtig. Machen wir weiter mit der Sicherheit. Wer trifft die Absprachen mit der Polizei? Klaus, weißt du da was? Die Absprachen mit der Polizei haben wir schon anlässlich der letzten interkulturellen Woche getroffen. Nur die Sicherheitsfirma muss noch mal kontaktiert werden. Wir brauchen Absperrgitter und Sicherheitsleute, damit die Besucher nicht in die Bühnentechnik stolpern. Und Absperrgitter am Parkplatz am Schloss. Ich habe ja noch keine Aufgabe, ich übernehme das. Schon notiert. Danke, Klaus. Was fehlt jetzt noch? Lass mal sehen. Wir haben Technik, Essen, Veranstaltungen, Klaus für die Sicherheit. Reinigung und Sanitäres, also Müllentsorgung, Klohäuschen und natürlich der Putztrupp nach der Veranstaltung. Na? Na gut, ich kümmere mich drum. Günther macht Essen und Sanitäres, das passt. Danke. Aber ich habe noch an etwas anderes gedacht, die Öffentlichkeitsarbeit. Innerhalb von zwei Wochen muss der Entwurf für den Flyer gemacht werden, damit er Ende April in den Druck gehen kann. Bei den Veranstaltungen muss jemand fotografieren, die Presse muss eingeladen werden und ich sollte nach meiner Begrüßungsrede ein Presseinterview geben. Wer erklärt sich bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen? Ach, dann mache ich das eben selbst. Schreib auf, Yvonne Öffentlichkeitsarbeit. Ist das im Preis enthalten? Mein Name ist Birgit Kleine. Guten Tag. Guten Tag, Frau Kleine. Hier Kupfer von Media Consultant. Sie haben uns Anfang der Woche ein Angebot zugeschickt. Ah, das Angebot für Ihre Betriebsfeier in drei Wochen. Was kann ich für Sie tun, Herr Kupfer? Ja, also vielen Dank erstmal für Ihr Angebot. Ich habe dazu noch ein paar Fragen. In Ihrem Angebotsschreiben steht, dass eine Salatplatte dazu gehört. Wir hätten aber lieber Cocktailspieße. Ist das auch möglich? Also Cocktailspieße können wir leider nicht liefern. Alternativ können wir Ihnen aber gern eine Vorspeisenplatte mit Cocktailtomaten, Oliven, Aioli, Gambas und so weiter zusammenstellen. Das klingt gut. Würde sich das auf den Preis auswirken? Da wir für die Vorspeisenplatte nur hochwertige Zutaten verwenden, müssen wir pro Person zwei Euro mehr berechnen. Oh, bei 50 Personen sind das dann ja schon 100 Euro Aufschlag. Wir können Ihnen da gern noch etwas Mengenrabatt geben. Sagen wir 1,80 Euro Aufschlag zu unserem Angebot pro Person. Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen. Ich denke, das wäre für uns akzeptabel. Dann stellen Sie uns bitte ein Angebot mit Vorspeisenplatte zusammen. Ich werde das mit meinem Chef absprechen und dann nochmal auf Sie zukommen. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie sieht das mit der Anlieferung und Abholung aus? Sind die im Preis enthalten? Für die Lieferung der Speisen berechnen wir eine Pauschale von 50 Euro. Darin ist auch das Geschirr und Besteck enthalten. Aha, okay. Das würde also noch dazukommen. Wie gesagt, ich gebe Ihnen dann Bescheid. Gut. Danke nochmal für Ihre Anfrage. Wir würden uns wirklich freuen, wenn Sie sich für unseren Service entscheiden. Ja, auf Wiederhören. Wiederhören. Buch und Bildschirm. Medienverhalten. Also, diese Grafik trägt die Überschrift, welche Medien nutzen Sie, und entstand im Rahmen einer großen Studie mit dem Titel The Digital Day, also übersetzt Der digitale Alltag. Diese Studie wurde im Jahr 2011 durchgeführt. Die Angaben erfolgen in Prozent. Die Grafik zeigt die sieben wichtigsten Medien. Platz 1 nimmt das Internet ein. Das war zu erwarten, weil das Internet heute in nahezu jedem Lebensbereich eine große Rolle spielt. Dass die Deutschen sehr viel fernsehen, ist bekannt. Darum nimmt das Fernsehen Platz 2 ein, gefolgt vom Radio. Tageszeitungen belegen immerhin noch Platz 4. Das überrascht mich, da man heute Zeitungen doch auch im Internet lesen kann. Auf Platz 5 folgen die Zeitschriften, also so etwas wie der Spiegel, der Stern, Geo und ähnliches. Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass die internetfähigen Handys mit 24% den vorletzten Platz einnehmen. Ich dachte, diese Geräte würden schon viel mehr genutzt. Den letzten Platz mit nur 5,5% belegt der Tablet-PC. 
Wahrscheinlich waren diese Geräte 2011 noch sehr neu und teuer, sodass noch nicht viele Leute sie benutzt haben. Ich denke, das hat sich inzwischen schon stark geändert. Ein Selbstversuch Laptops, Tablets und Smartphones sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wir sind immer und überall online. 70% aller Arbeitnehmer sind mittlerweile auch in ihrer Freizeit für ihren Arbeitgeber oder die Kunden erreichbar. Nach dem Abendessen treffen wir unsere Freunde auf Facebook, googeln die neue Chefin, lesen die Online-Nachrichten und nebenbei buchen wir auch noch unsere nächste Reise. Natürlich in einem Hotel mit WLAN. Am Sonntagvormittag denken wir, Mensch, super, heute noch schnell die E-Mails beantworten, dann habe ich morgen im Büro weniger zu tun. Die Grenzen zwischen Arbeit und Beruf sind heute fließend. Aber wie wäre es, wenn wir mal wieder komplett allein mit uns und unseren Gedanken wären? Einfach mal ein paar Wochen offline? Diese Frage stellte sich auch unser heutiger Gast im Studio, Irene Blomer, und wagte einen zweimonatigen Selbstversuch. Guten Tag, Frau Blomer. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Erzählen Sie mal, was wollten Sie bei diesem Selbstversuch herausfinden? Ja, vielen Dank für die Einladung. Und gleich zu Ihrer Frage. Ich kannte das Gefühl nicht mehr, wie es ist, einfach mal frei zu haben und auftanken zu können. Ich war rund um die Uhr online. Aber damit sollte Schluss sein. Deswegen startete ich diesen Selbstversuch. Zwei Monate offline. Ich wollte vor allem wissen, wie sich in dieser Zeit meine Freundschaften und Beziehungen verändern würden und welchen Einfluss es auf meine Arbeit und mein Selbstbild haben würde, eine Weile offline zu sein. Zuallererst würde mich interessieren, worauf Sie während des Selbstversuchs verzichtet haben. Das Einzige, was ich noch benutzt habe, war das Festnetztelefon. Computer, Laptop, Tablet und Handy waren tabu. Und Internet sowieso. Die anderen Geräte habe ich in den Keller gebracht. Wie war der Selbstversuch für Sie? Wie haben Sie sich gefühlt? Am Anfang war es ungefähr so, wie ich mir einen Drogenentzug vorstelle. Ich hatte eine schreckliche innere Unruhe und es fiel mir sehr schwer, der Versuchung zu widerstehen, zumindest mein Smartphone wieder aus dem Keller zu holen. Und was war das Härteste für Sie? Hart war es, dem ersten Impuls zu widerstehen, mal kurz im Internet die günstigste Bahnverbindung rauszusuchen oder zu gucken, was gerade im Kino läuft oder was gerade bei Croupon angeboten wird. Ziemlich nervig war auch, erstmal den Mantel anzuziehen, aufs Fahrrad zu steigen und zum Bahnhof zu fahren, um die Fahrkarte nach München zu kaufen. Noch schrecklicher war aber das Gefühl, dass ich, besonders in den ersten Tagen, immer wieder glaubte, meinen Klingelton zu hören und das Vibrieren in der Handtasche zu spüren, obwohl das Handy abgeschaltet im Keller lag. Eine Art digitaler Phantomschmerz, wie man ihn von Amputationen kennt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so abhängig bin. Sie haben doch sicher wieder viel mehr mit Ihren Freunden kommuniziert. Das hatte ich auch vermutet. Aber Sie glauben ja gar nicht, wie einsam ich mich in der ersten Woche fühlte, weil niemand mich auf dem Festnetz anrief und auch nicht bei mir zu Hause vorbeikam, um mich zum Kaffee einzuladen. Heute laufen doch diese kleinen Verabredungen alle übers Handy. Erst als ich übers Festnetztelefon anrief, um Ihnen zu erklären, dass ich diesen Selbstversuch mache, wurde es besser. Dann riefen sie mich kurz an, schickten Einladungen per Postkarte oder kamen einfach mal bei mir zu Hause vorbei. So kamen wir uns mal wieder anders näher. Das war dann ganz schön. Und auch zu anderen Menschen hatte ich plötzlich wieder viel mehr persönlichen Kontakt, zum Beispiel in Geschäften. Sie arbeiten ja in einer Apotheke. Wie hat Ihr Chef reagiert und die Arbeitskollegen? Bei der Arbeit haben mich alle für verrückt erklärt. Sie haben Wetten abgeschlossen, wie lange ich das durchhalte. Alle haben gedacht, ich würde nach einer Woche aufgeben. Aber da kannten sie mich schlecht. Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Was war das schönste Erlebnis in diesen zwei Monaten? Das war eindeutig zu merken, dass es auch wirklich ohne geht. Das Gefühl, endlich mal wieder Zeit für mich zu haben. Nicht jederzeit erreichbar sein. Ein Buch zu lesen, ohne dass das Handy laufend meldet, dass eine SMS reingekommen ist. Und ohne diese bohrenden Gedanken... Ich gucke nur mal ganz kurz, ob eine E-Mail reingekommen ist. In den zwei Monaten habe ich gemerkt, wie schön es sein kann, auch einmal etwas zu verpassen. Ich fühlte mich befreit. Welches Fazit würden Sie aus dieser Erfahrung ziehen? Äh, welche Tipps würden Sie anderen geben? Also zuallererst würde ich jedem empfehlen, selbst einmal solch einen Selbstversuch durchzuführen oder es zumindest einmal tageweise zu probieren. Man lernt sich dabei einfach selbst viel besser kennen und fängt an, sein Selbstbild zu hinterfragen. 
Ich selbst gönne mir jetzt einen Tag in der Woche, an dem ich komplett offline bin. Wenn man zu denjenigen gehört, die nur mal kurz etwas im Internet nachschauen wollen und nach einer Stunde immer noch davor sitzen, kann es sinnvoll sein, sich vorher ein Zeitlimit zu setzen und sich einen Wecker zu stellen. Gute Erfahrungen habe ich auch damit gemacht, am Handy den Ton bei eingehenden SMS auszustellen, sodass ich gar nicht erst versucht bin zu reagieren, wenn eine SMS reinkommt. Das gleiche habe ich auch mit den E-Mails an Computer gemacht. Auch bei gemeinsamen Abendessen schalte ich das Handy neuerdings immer aus oder stelle es stumm. Ich lebe wieder viel entspannter. Frau Blummer, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Sie haben mich auf den Geschmack gebracht. Gleich morgen werde ich mal einen Tag offline sein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Mediastar Kundenservice, Sie sprechen mit Frau Nitsche. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Frau Nitsche. Mein Name ist Hartmann von der Medienagentur Lindel und Partner. Unsere Firma hat bei Ihnen mehrere Drucker gekauft. Leider haben wir jetzt ständig mit einem davon Probleme. Was ist denn mit dem Drucker? Der Drucker meldet immer wieder einen Fehler und druckt die Seiten deshalb nicht mehr korrekt aus. Wir würden diesen Fehler gern beseitigen lassen. Auf dem Drucker ist doch noch Garantie, oder? B. Wir gewähren unseren Geschäftskunden prinzipiell eine zwölfmonatige Garantie auf alle unsere Geräte. Allerdings ist dafür die Originalrechnung notwendig, aus der das Kaufdatum ersichtlich ist. Also, die Rechnung habe ich hier liegen. Wir haben den Drucker ja erst seit drei Monaten im Büro. Gut, dann steht einer Garantieleistung nichts im Weg, Herr Hartmann. Um was für einen Typ handelt es sich denn bei Ihrem Drucker? Das ist ein XP 870 Office Jet. Von diesem Typ gibt es unterschiedliche Modelle. Dazu bräuchte ich die Seriennummer. Die Seriennummer? Wo steht die? Sehen Sie auf der Rückseite des Druckers nach. Dort finden Sie mehrere Angaben, darunter die Seriennummer. Sie finden sie aber auch auf der Rechnung. Ach ja, stimmt. Hier auf der Rechnung steht sie. XP 870 2555C. Die ist korrekt, ich habe das Gerät gefunden. Ich muss Sie allerdings darauf hinweisen, dass die Garantie nur Gerätefehler abdeckt. Nur in diesem Fall ist eine Reparatur für Sie kostenlos. Sollte es sich um einen Bedienfehler handeln, kostet die Überprüfung des Gerätes pauschal 62 Euro. Und wie hoch sind die Reparaturkosten in diesem Fall? Nach der Überprüfung würden wir Ihnen einen Kostenvoranschlag schicken. Sollten Sie sich entscheiden, den Drucker reparieren zu lassen, senden Sie uns einfach den beiliegenden Auftrag zurück. Holen Sie das Gerät ab? Ja, unser Kundendienst holt das Gerät in Ihrer Firma ab. Legen Sie bitte dem Gerät die Originalrechnung und ein Reklamationsschreiben bei, aus dem eine Fehlerbeschreibung hervorgeht. Ja, gut. Und wie lange wird die Reparatur dauern? Voraussichtlich zwei Wochen. Unsere Servicemitarbeiter bringen Ihnen das Gerät dann wieder zurück in Ihre Firma. Prima, Frau Nitsche. Ich werde gleich alles fertig machen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen, Herr Hartmann. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Die Welt und ihre Wörter Das wollte ich schon immer mal machen. In meiner Geburtsstadt Hamburg geht es los. Erst nach Moskau. Über Nepal weiter nach China, runter nach Australien und Neuseeland und dann über den Pazifik nach Südamerika, weiter nach Afrika und wieder hoch Richtung Europa. Einmal alles sehen. Die Wüste, das Meer, den Schnee, die Berge, den Urwald. Exotische Menschen und Tiere kennenlernen, Sprachen lernen, nichts verstehen und mit Händen und Füßen doch alles verstehen. Auf allen fünf Kontinenten. 2. Das ist eine Utopie. Ich glaube nicht, dass wir ihn wirklich eines Tages haben werden. Ich denke, wir Menschen sind zu egoistisch und verbohrt, als dass wir alle friedlich miteinander leben können. Es gibt nur zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Ländern Frieden oder Krieg. Das wechselt. Aber Gleichzeitigkeit wird nie möglich sein. 3. Meiner Meinung nach dominieren im Im- und Export weltweit die Industrienationen, insbesondere die Europäische Union. 
Eine immer wichtigere Rolle im weltwirtschaftlichen Austausch, vor allem bei den Billigprodukten, spielen China, Südkorea, Taiwan und Singapur. 4. Es ist unglaublich, aber es gibt mittlerweile über sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Biologisch gesehen ist die Menschheit sehr erfolgreich. Für mich ein wenig zu erfolgreich. Wir bevölkern und plündern einen fragilen Planeten. Die Hungersnot am Horn von Afrika beweist es. Sie ist das Ergebnis von andauernden Konflikten und einer Art von Dürre, die viele Wissenschaftler direkt mit dem menschengemachten Klimawandel in Verbindung bringen. Alles neu. Alles anders? Nina Sorokin aus der Ukraine, Berlin Für mich war das größte Problem am Anfang die Sprache. Ich musste Deutsch verstehen und sprechen. Das war gar nicht so einfach und sehr anstrengend. Alle E-Mails, Termine und Gespräche beim Mittagessen waren auf Deutsch. Zuerst wollte ich noch mal einen Deutschkurs machen, aber das brauchte ich dann nicht. Meine Kollegen hatten viel Geduld und haben mir sehr geholfen. Die Kleidung, die die Frauen im Büro tragen, ist hier ein bisschen anders als in der Ukraine. Frauen tragen hier viel seltener Röcke und nicht so hohe Schuhe wie bei uns. Ich fand es auch nicht einfach, mich daran zu gewöhnen, dass ich die Leute mit ihrem Nachnamen ansprechen musste. In der Ukraine benutzen wir vor allem die Vornamen und auch zweite Vornamen in Kombination mit du oder sie. Nachnamen gelten bei uns als sehr formale Anrede. Und an eine Sache konnte ich mich nicht gewöhnen. Daran, dass Ja, Ja, Nein bedeutet. B. Matteo Tozzi aus Italien, Bremen In den deutschen Unternehmen, in denen ich bisher gearbeitet habe, hält man sich viel stärker an Regeln und vorgegebene Abläufe. In Italien geht es da lockerer zu. Das war am Anfang nicht leicht für mich. Und man sollte im Gespräch nicht mit dem Finger auf andere zeigen. In Italien machen wir das oft im Gespräch. Ich muss zugeben, damit habe ich teilweise immer noch Schwierigkeiten. Der größte Vorteil in Deutschland ist die Work-Life-Balance. In Deutschland werden die Arbeitszeiten eingehalten. Niemand sieht dich komisch an, wenn du pünktlich Feierabend machst, auch wenn es am frühen Nachmittag ist. Urlaub nehmen ist normal und man kann generell die Tage, die einem am besten passen, nehmen, solange es mit den Kollegen und Chefs abgestimmt ist. Was mich am Anfang etwas geschockt hat, war die Direktheit der Deutschen. Sie sagen, was sie denken, egal ob es gut oder schlecht ankommt. Im Gegensatz dazu sind die Italiener diplomatischer und achten darauf, niemanden zu beleidigen. Was aber manchmal bedeutet, nicht immer zu 100% ehrlich zu sein. C. Veronica Lopez Cruz aus Uruguay, Köln In meiner ersten Arbeitswoche hier war ich ziemlich überrascht, dass ich meine Urlaubsplanung für den Rest des Jahres schon Anfang März angeben sollte. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mit so vielen Urlaubstagen machen sollte. In Uruguay haben wir nur 15 Tage und plötzlich hatte ich doppelt so viele. Außerdem bin ich sehr spontan. Oft weiß ich nicht, was ich in zwei Wochen machen werde. Wie sollte ich da den Urlaub für das ganze Jahr wissen? Ganz anders ist es auch, wenn man Geburtstag hat oder in eine andere Abteilung versetzt wird. Bei uns kaufen dann die Kollegen Kuchen oder veranstalten eine Verabschiedung, zu der man eingeladen wird. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Wenn man eine Party organisieren möchte, lädt man die Kollegen ein oder es gibt gar keine. D. Ariana Sadiku aus Kroatien, Mannheim Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in deutschen Firmen viel förmlicher zugeht. Zum Beispiel muss man zu Besprechungen eine offizielle Einladung schicken. Überrascht hat mich auch, dass es für alles ein Formular gibt. Egal ob du Büromaterial, Urlaub oder einen Besprechungsraum brauchst, es ist wichtig, ein Formular auszufüllen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Deutschen immer schon im Vorhinein an alles gedacht haben. Die Bürokleidung ist ähnlich wie bei uns, aber hier tragen die Frauen eher dunkle Farben. Wenn ich türkise oder orange Blusen trage, dann gucken alle. Die größten Vorteile hier sind die guten Arbeitsbedingungen. Ich finde es super, dass man 30 Arbeitstage Urlaub hat. Paar Geschichten Geschichte 1 Es ist Sonntag, 7 Uhr morgens. Aus dem Wohnzimmer kommt lautes Babygeschrei und weckt ihn unsanft. Hui, 
Jetzt brüllen die schon im Chor, denkt Sebastian. Dabei hätte er jetzt am liebsten nur seine Ruhe, denn er hat eine sehr anstrengende Arbeitswoche hinter sich. Er dreht sich nochmal im Bett um und versucht wieder einzuschlafen. Aber daraus wird nichts. Denn seine Frau Sairan kommt, gut gelaunt, den neuesten türkischen Schlager singend ins Schlafzimmer und fragt ihn fröhlich, Schatz, kannst du Brötchen holen gehen? Die Lara und ich müssen uns um die Babys kümmern und Murat möchte noch liegen bleiben. Er hat das Baby die halbe Nacht rumgetragen. Die Nacht war furchtbar. Stimmt, habe ich gemerkt, brummt Sebastian. Na gut, dann stehe ich halt auch auf. Wehmütig denkt Sebastian an seine erste Zeit mit Zairan zurück, als sie frisch verliebt waren und sonntags selten vor elf Uhr aus dem Bett kamen. Dann steht er auf. Seit der Geburt ihrer Tochter Mina ist es mit dem Ausschlafen vorbei. Als er vom Bäcker zurückkommt, sitzen da außer seine Schwägerin und seinem Bruder, die mit ihrem Baby jetzt schon seit zwei Wochen zu Besuch sind, vier weitere Erwachsene am Tisch. Ach Sebastian, geh doch bitte gleich nochmal los. Murats und die Laras Freunde sind zufällig auch gerade hier in der Stadt und wollten natürlich unbedingt das Baby sehen. Ja klar, Sairan, mach ich, antwortet Sebastian entnervt und holt gleich extra viele Brötchen. Was eine gute Idee war, denn als er wieder zu Hause ankommt, sitzen da noch zwei neue Gäste. Als nachmittags um sechs dann endlich alle gegangen sind, sagt Zairan, Schatz, ziehst du bitte Mina an? Wir müssen gleich los zu meinen Eltern, wir sind heute Abend bei ihnen zum Essen eingeladen. Jetzt reicht es Sebastian endgültig. Das auch noch. Wann haben wir eigentlich einfach mal Zeit für uns? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe doch dich geheiratet und nicht deine ganze Familie. Zairan antwortet lächelnd, Ach Sebastian, wo ist denn das Problem? Natürlich hast du auch meine Familie geheiratet. Sie ist doch ein Teil von mir. Geschichte 2 Silke kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause. Es ist Mittwoch, 19 Uhr. Sie ist müde und hatte nicht einmal Zeit für eine anständige Mittagspause. Sie freut sich auf das Abendessen, das Fred vorbereitet hat. Sie hatte um vier noch mit ihm telefoniert und abgesprochen, was es geben soll. Fred wollte auf dem Heimweg von der Arbeit noch einkaufen. Mittwoch und Freitag sind nämlich Freds Haushaltstage. So hatten sie es nach einem heftigeren Streit vor ein paar Monaten beschlossen. Und es hatte wunderbar geklappt. Bis heute. Als Silke die Wohnungstür öffnet, schallt ihr lauter Fernseher entgegen. Offensichtlich irgendwas mit Sport. Hallo Schatz, ich bin da. Keine Antwort. Fred, bist du da? Keine Antwort. Das Wohnzimmer ist leer, bis auf den brüllenden Apparat. In der Küche ist auch niemand, aber leer ist sie nicht, denn es türmen sich Berge von Geschirr von gestern, die eigentlich in der Spülmaschine sein sollten, und etwa ein Dutzend Einkaufstüten. Silkes Blutdruck steigt auf 2000. Irgendetwas läuft hier ganz falsch. Wo ist Fred? Was ist hier los? In dem Moment dreht sich der Schlüssel im Schloss. Fred kommt rein. Schatz, ruft er ganz begeistert. Warst du schon im Wohnzimmer? Ist er nicht toll? Ein Schnäppchen, sage ich dir. So ein Fernseher kostet sonst 1500 Euro und ich habe ihn für unter 1000 bekommen. Ist das nicht super? Und pünktlich zum Länderspiel heute. Gleich kommen noch Ralf und Tobi vorbei. Silke explodiert. Oh Mann, Fred, ich bin total sauer, ich koche nur noch so vor Wut. Aber Fred ist schon weitergegangen ins Wohnzimmer und hört nur noch kochen. Super, ruft er, dann können wir nach dem Spiel zusammen essen. Eingekauft habe ich. Silke, ruft Fred. Silke, bist du noch da? Was ist mit dir? Die Tür fällt laut ins Schloss. Silkes Schritte entfernen sich schnell im Treppenhaus. Ein Beratungsgespräch verstehen. Schönen guten Tag, Herr Gellert. Ich freue mich, dass Sie in meine Beratung gekommen sind. Ja, also, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Es ist unglaublich, wie die mich behandeln. Da muss endlich mal was passieren. Herr Gellert, schildern Sie mir doch bitte noch mal genau die Situation, damit wir Schritte erarbeiten können, wie Sie etwas ändern können. Gut. Seit einem halben Jahr bin ich in einer neuen Firma. Am Anfang, also in den ersten zwei Monaten, lief alles super. 
Aber dann kam ein neuer Kollege dazu, der irgendwas gegen mich hat. Ich weiß wirklich nicht was, aber ich schätze mal, das ist eine Konkurrenzgeschichte. Der ist wahnsinnig ehrgeizig und will unbedingt sofort eine super steile Karriere machen. Und ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat, aber es ist seit ein paar Wochen jetzt so, dass die anderen aufhören zu reden, wenn ich neu in den Raum komme. Ja, das klingt ja ganz klassisch nach Mobbing. Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Bisher bin ich immer überall mit allen gut klargekommen. Aber jetzt ist es wirklich so, dass Leute, mit denen ich anfangs immer zusammen in die Kantine gegangen bin, nichts mehr von mir wissen wollen. Aber das Schlimmste ist, irgendwie hat der Neue auch Einfluss auf den Chef. Und seit ein paar Monaten bekomme ich nur noch langweilige Routinearbeiten. Ich verstehe sehr gut, dass das für Sie frustrierend ist. Aber schauen wir nach vorne und überlegen wir, was Sie tun können, um diese verfahrene Situation aufzubrechen. Deshalb bin ich ja hier. Ich fühle mich so hilflos. Ich traue mich schon gar nicht mehr, jemanden zu fragen, ob wir zusammen essen gehen sollen. Genau das ist aber der erste Schritt. Es ist ganz wichtig, dass Sie Zähne zeigen, dass Sie selbstbewusst agieren. Wer sich wie ein Opfer verhält, wird auch zu einem gemacht. Das ist leider so. Haben Sie denn schon mit Ihrem Chef über die Situation gesprochen? Nein, der neue Kollege hat ihn so um den Finger gewickelt, der hat den Chef sowieso auf seiner Seite. Sind Sie sich da sicher oder vermuten Sie das nur? Naja, das denke ich mir so. Sehen Sie, und hier ist es wichtig, dass Sie sich Klarheit verschaffen. Am besten sprechen Sie mit dem Chef und fragen ihn erstmal ganz konkret nach der Arbeit und bitten ihn um interessantere Arbeitsaufträge. Über den Kollegen würde ich da noch gar nicht reden. Nee, das ist mir auch zu heikel. Eben. Aber sagen Sie Ihrem Chef einfach, dass Ihnen die anspruchsvollen Arbeiten am Anfang Spaß gemacht haben und dass Sie die ja auch erfolgreich bewältigt haben. Signalisieren Sie ihm ganz deutlich, dass Sie auch gerne wieder solche Arbeiten übernehmen würden. Es ist wichtig, dass Sie die Sache offensiv angehen. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, Ihr Chef vertraut Ihnen wieder mehr, dann können Sie auch die Sache mit dem Kollegen ansprechen. Ja, vielleicht. Nein, sicher. Sehen Sie, es ist ganz wichtig, dass Sie die Situation optimistisch angehen und auf sich vertrauen. Und noch ein Tipp. Dokumentieren Sie immer alles. Wie meinen Sie das? Machen Sie Gesprächsnotizen. Schreiben Sie genau Datum, Gesprächspartner und Inhalte des Gesprächs auf. Okay. Und wie schaffe ich es dann, dass die Kollegen wieder mit mir reden? Da gibt es folgende Strategien. Zum Beispiel... Schwierige Kundengespräche. Alpenglück, Sie sprechen mit Zepp Hörbiger. Was kann ich für Sie tun? Alpenglück, also wenn ich das schon höre. Wie wäre es, wenn Sie Ihre Firma mal in Alpenkatastrophe umtaufen würden? Äh, entschuldigen Sie bitte, äh, worum geht es Ihnen denn genau? Womit kann ich Ihnen helfen? Also, ich will überhaupt nicht, dass Sie mir helfen. Ich will mit Ihnen und Ihrer komischen Firma am liebsten überhaupt nichts mehr zu tun haben. Aber vor allem will ich Ihre unverschämte Rechnung nicht bezahlen. Äh, wären Sie bitte so freundlich, mir Ihren Namen zu sagen und mir dann noch mal genau zu erklären, worum es geht? Dann werde ich der Sache gerne für Sie nachgehen. Ja, also Beiswenger aus Stuttgart von der Firma Mega Electronics. Ah ja, ich erinnere mich. Sie hatten doch letzten Freitag bei uns die Alpenolympiade gebucht. Leider hatten Sie ja etwas Pech mit dem Wetter. Gab es denn sonst noch ein Problem? Eins? Massenhaft Probleme gab es. Das fing schon damit an, dass Ihr Fahrer uns nicht pünktlich in Salzburg am Bahnhof abgeholt hat. Dafür möchte ich mich natürlich entschuldigen. Wir hatten leider kurzfristig ein internes Kommunikationsproblem. Das ist aber jetzt geklärt und wird nicht wieder vorkommen. Naja, und dann war Ihre Alpenolympiade eher was für Kleinkinder, aber doch nicht für erwachsene Menschen. Das tut mir aber leid, dass Ihnen das Programm nicht zugesagt hat. Ging das denn der ganzen Gruppe so? Also, ich sag Ihnen jetzt mal was. Bei strömendem Regen Gummistiefel über eine Wiese zu werfen, wer findet das dann schon lustig? Und der Mittagsimbiss. Da gab es nur ein bisschen Brot und Käse, sonst nichts. Nicht mal einen Kaffee haben wir bekommen. Äh, das tut mir leid. Wir arbeiten schon sehr lange mit dieser Bergwirtschaft zusammen und hatten bisher nur gute Erfahrungen. Soweit ich weiß, ist seit diesem Jahr ein neuer Wirt dort. Kann sein, dass er unsere Ansprüche noch nicht so gut kennt. In diesem Fall bitte ich um Ihr Verständnis. 
Aber ich werde dort sofort noch einmal nachhaken. Und der Gipfel ist dann noch Ihre Rechnung. Auf einmal waren da noch 19% Umsatzsteuer dabei. Und wir waren natürlich davon ausgegangen, dass das Angebot alles inklusive ist. Darüber muss meine Chefin entscheiden. Ich schlage Ihnen vor, ich bespreche mit ihr Ihre Beschwerden und wir suchen nach einer angemessenen Entschädigung für die Unannehmlichkeiten. Wären Sie damit einverstanden? Ja, aber da müsste dann schon wirklich was dabei rausspringen. Ich werde mein Bestes tun, Frau Beiswenger. Erreiche ich Sie unter der Nummer, die ich hier auf dem Display sehe? Ja, genau. Gut, dann bis später. Ja, in Ordnung. Bildungsbiografien Herzlich willkommen zu Talk am Samstag mit dem Thema Bildung heute. Wir haben vier Personen zu Gast, die uns über ihre Bildungsbiografien berichten. Erei, wie war das bei Ihnen mit der Schule? Schule? Damit konnte ich früher überhaupt nichts anfangen. Klar, ich war erst mal in der Grundschule, da war ich auch noch ganz fleißig und bin aufs Gymnasium gekommen. Aber dann hatte ich einfach keine Lust mehr auf Schule. Schule kann wirklich ziemlich stressig sein. Mit den Lehrern bin ich überhaupt nicht klargekommen. Und im Winter war es echt grausam, jeden Morgen so früh aufzustehen. Naja, am Anfang habe ich ein paar Mal gefehlt und irgendwann bin ich dann überhaupt nicht mehr hingegangen. Da war ich in der 12. Klasse. Naja, damals habe ich darin auch echt überhaupt keinen Sinn gesehen. Aber irgendwann stand ich da und wusste nicht, was ich machen sollte. Ohne Abschluss kommt man fast nirgendwo rein. Immer nur Aushilfsjobs. Das war echt blöd. Dann hat mich ein Kumpel darauf gebracht, das Abi an der Abendschule nachzuholen, berufsbegleitend. Am Anfang dachte ich, das packe ich nicht. Schule und Arbeiten gleichzeitig. Oh, das ist auch wirklich eine Herausforderung. Dafür muss man sehr motiviert sein. Ja, genau. Ich will unbedingt Informatik studieren, also muss ich da durch. Es geht eigentlich ganz gut und durch das Abi online muss ich nicht jeden Abend in die Schule und kann auch viel am Wochenende machen. Cool ist, dass ich Türkisch als erste Fremdsprache wählen kann. Das ist meine Muttersprache und fällt mir viel leichter als Englisch. Mit dem Abi in der Tasche habe ich dann viel bessere Chancen. Ich bin total froh, wenn ich die Schule hinter mir habe. Na dann, viel Erfolg bei den Abi-Klausuren. Wir drücken Ihnen hier alle sehr die Daumen. Danke, Erei. Neben mir sitzt auch Jenny Weiß mit ihrer Tochter. Jenny, wie ist es denn bei Ihnen mit der Schule gelaufen? Ich habe schon immer gern gelernt. Das macht mir einfach Spaß. Aber Abitur machen und aufs Gymnasium gehen hatten meine Eltern für mich einfach nicht vorgesehen. Und damals war das für mich okay. Also habe ich meinen Hauptschulabschluss gemacht und dann eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Mama, komm! Ja, Schatz, ich bin gleich fertig. Dann, während meiner Ausbildung, habe ich meinen Mann kennengelernt und geheiratet. Und kurz nach der Ausbildung bin ich schwanger geworden. Ich bin nicht lange zu Hause geblieben. Nach einem Jahr habe ich wieder angefangen, im Supermarkt zu arbeiten. Aber irgendwie hat mir das nicht gereicht. Wir haben im Internet gesucht, was ich machen könnte. Und dann hat mir mein Mann erzählt, dass man an der Fernuni auch ohne Abi studieren kann. Mit einem Eignungstest. Den habe ich auf Anhieb bestanden und konnte mich direkt einschreiben. Jetzt studiere ich seit drei Jahren und es ist einfach toll. Mama, komm jetzt, ich habe Hunger. Schatz, nein, jetzt hier, nimm mal den Keks. Nächstes Jahr mache ich meinen Bachelor in Bildungswissenschaften und danach möchte ich mit dem Master weitermachen. Am Anfang war es schwierig mit meiner Tochter. Ich konnte nur lernen, wenn mein Mann abends von der Arbeit gekommen ist. Jetzt geht sie schon seit einem Jahr in den Kindergarten. Das macht alles viel einfacher. Manchmal denke ich, ich hätte erst studieren und dann Kinder bekommen sollen. Aber wenn ich dann meine Tochter anschaue... Nach dem Studium möchte ich gern als Bildungsberaterin arbeiten zum Beispiel an der Uni oder in einer Familienbildungsstätte. Und dann will ich irgendwann noch ein Kind haben. Oder vielleicht zwei Kinder. Mama! Oh, ich muss mich jetzt mal hier kümmern. Danke, Jenny. Und alles Gute für die Zukunft. Unsere dritte Gesprächspartnerin ist Jadwiga aus Russland. Jadwiga, wie ist die Bildungsbiografie bisher bei Ihnen verlaufen? Ich war in Russland Sportlehrerin und hatte zwölf Jahre in meinem Beruf gearbeitet, als ich nach Deutschland kam. Aber als ich dann hier eine Arbeit gesucht habe, musste ich feststellen, dass mein russisches Diplom nicht akzeptiert wurde. Ich habe lange versucht, eine Anerkennung zu erhalten, weil ich unbedingt wieder in der Schule arbeiten wollte. 
Dadurch habe ich ein Jahr verloren, in dem ich nicht gearbeitet habe. Dann stand fest, dass ich keine Anerkennung als Lehrerin bekommen würde. Da war ich erst mal frustriert. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Die Arbeitsberaterin hat mir dann empfohlen, eine Ausbildung als Altenpflegerin zu machen, weil Pflegekräfte gesucht werden. Aber das ist überhaupt nicht mein Ding. Außerdem wollte ich nicht noch einmal die Schulbank drücken. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich wäre bestimmt die Älteste gewesen. Aber es ist doch alles gut geworden. Ich arbeite jetzt selbstständig als Gymnastiklehrerin in der Volkshochschule und in einem Sportverein. Das macht mir Spaß und ich habe mehr Freizeit als die Lehrer in der Schule. Danke für diesen offenen Bericht, Jadwiga. Unser letzter Gast ist nun Thomas Schwemmler. Thomas, was haben Sie erlebt? Ich bin eigentlich Zimmermann und in dem Beruf habe ich viele Jahre gearbeitet. Ich hatte mein eigenes Unternehmen und meine Mitarbeiter. Alles lief gut, bis mein Rücken mir zu schaffen gemacht hat. Eine Berufskrankheit. Wir müssen als Zimmerleute ja viel schleppen. Naja, irgendwann bin ich mit ganz krummem Rücken herumgelaufen und hatte ständig Schmerzen. Ich bin dann irgendwann, natürlich viel zu spät, zum Arzt gegangen und war monatelang in Behandlung. Bei Berufsunfähigkeit wegen Krankheit bewilligt die Arbeitsagentur eine Umschulung. Eineinhalb Jahre bin ich wieder zur Schule gegangen. Ein langer Weg, sehr anstrengend, aber meine Rettung. Jetzt habe ich eine Stelle in der öffentlichen Verwaltung. Einen Schreibtischjob. Das wäre früher nichts für mich gewesen. Aber jetzt bin ich froh, dass ich wieder arbeiten und etwas tun kann. Ich gehöre noch nicht zum alten Eisen. Prüfungstypen 1. Mein Name ist Rin Shima. Ich bin Japanerin und komme aus Osaka. Schon wenn ich das Wort Prüfung höre, wird mir fast schlecht. In meiner Erinnerung besteht meine Schulzeit aus Prüfungen, Prüfungen, Prüfungen. Das japanische Schulsystem ist sehr leistungsorientiert und streng. Viele haben damit große Probleme. In Deutschland ist das ganz anders. Hier hat man eigentlich nicht so viel Stress mit den Prüfungen. Eigentlich müsste ich deshalb hier viel entspannter sein, aber leider ist das nicht so. Ich bin vor allen Prüfungen sehr nervös. Gott sei Dank habe ich inzwischen ein paar Atemübungen gelernt, die mir helfen, den Stress abzubauen. Und meistens geht es ja dann auch gut. Aber es ist jedes Mal furchtbar und ich freue mich auf die Zeit in meinem Leben, wo ich keine Prüfungen mehr machen muss. 2. Hi, ich heiße Jimmy Oster. Wir haben auch sehr viele Tests in Amerika, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das für mich ein großes Problem war. Na, ein bisschen nervös war ich immer und das ist auch heute noch so, aber richtig Angst? Nee, eigentlich nicht. Man konnte ja die meisten Prüfungen auch wiederholen. Die Atmosphäre war eher locker. Nur als ich dann an die Uni wollte und die Eingangsprüfung machen musste, da war ich super nervös. Da ging es plötzlich um alles. Denn du willst an eine bestimmte Uni und wenn du durchfällst, ja, dann war's das. Heute kann ich mit Tests und Prüfungen ganz gut umgehen. Ich versuche mich so gut es eben geht vorzubereiten. Ich habe festgestellt, dass ich mir einen guten Plan machen muss, denn geht es auch. Ich muss das Gefühl haben, dass ich alles im Griff habe, sonst bekomme ich Angst oder ich werde depressiv. Aber es funktioniert doch meistens ganz gut. Ich glaube, das mit der Prüfungsangst hängt auch sehr vom Typ ab. Ich habe eine Freundin, die plant auch gut, ist super intelligent und hat eigentlich nie große Probleme. Trotzdem stirbt sie fast vor jeder Prüfung und will am liebsten nicht hingehen. 3. Ich heiße Esi Mahama und komme aus Ghana. Ghana war früher eine britische Kolonie, Deshalb ist unser Schulsystem immer noch von dieser Zeit geprägt. Es gab schon viele Prüfungen in meiner Schulzeit. Und wir hatten auch immer ziemlich viel Angst vor den Tests, obwohl unsere Lehrer eigentlich sehr nett waren. Schriftliche Prüfungen finde ich ganz schrecklich. Da sitzt man alleine und muss gut sein und dann weiß man hinterher nicht einmal, was rauskommt. Ich habe meistens ein ganz schlechtes Gefühl, und freue mich dann, wenn es doch gut ausgegangen ist. Einmal war ich so blockiert, dass ich ein leeres Blatt abgeben wollte. Da hat dann der Prüfer mit mir geredet. Das hätte er gar nicht tun dürfen. Und hat so nett mit mir gesprochen, dass ich es dann doch probiert habe. Und es ist gut gegangen. 
vor mündlichen Prüfungen bin ich zwar auch nervös, aber das ist ganz seltsam. Wenn die Prüfung beginnt, dann brauche ich vielleicht eine Minute oder zwei und dann bin ich ganz ruhig. Alles, was ich gerade noch glaubte, vergessen zu haben, ist plötzlich wieder da und ich kann ziemlich locker mit der Situation umgehen. Ich bin leider eine ziemlich chaotische Lernerin. Ich kann einfach nicht gut planen und muss oft die Nacht vor der Prüfung durchlernen. Ich weiß, dass das nicht ideal ist, aber ich kann einfach nicht anders. Ich brauche den Druck, um in Bewegung zu kommen. 